Negli ultimi anni sempre più persone si sono interessate al legame tra fisica quantistica e spiritualità. Questa connessione è diventata una delle aree di ricerca più interessanti nel mondo della scienza e ha portato alla nascita di una nuova teoria, la mente quantistica. In questo video perciò esploreremo nel dettaglio il concetto di mente quantistica, il suo legame con la fisica quantistica e la spiritualità e come esplorarla per noi stessi. Partiamo come sempre dallo spiegare di cosa stiamo parlando, in modo che anche chi non è familiare con questi argomenti possa capire. La mente quantistica è un concetto che si basa sulla fisica quantistica e sulla teoria che la mente umana possa influenzare la realtà fisica. Secondo questa teoria, quindi, la mente umana può creare la realtà fisica attraverso l'osservazione e l'intenzione e automaticamente può influenzare la realtà fisica attraverso la sua energia e la sua intenzione. La teoria della mente quantistica è stata sviluppata alla fine degli anni 70 dal fisico teorico Roger Penrose e dal biologo matematico Stuart Heimroff. La loro opinione a riguardo si basa sull'idea che la mente umana è composta da neuroni che emettono segnali elettrici e chimici. Questi segnali sono connessi tra loro attraverso strutture chiamate microtubuli, che sono composte da molecole chiamate tubuline, in grado di processare informazioni a livello quantistico. Ciò significa che la mente umana può influenzare la realtà fisica a livello subatomico. Prima di esplorare approfonditamente il concetto di mente quantistica, è importante capire cosa sia la fisica quantistica. La fisica quantistica studia il comportamento della materia e dell'energia a livello subatomico. A questo livello, la materia e l'energia non si comportano come previsto dalle leggi della fisica classica, ma seguono invece le leggi della meccanica quantistica. La meccanica quantistica ci ha dato una nuova comprensione del mondo che ci circonda e ha portato una serie di scoperte sorprendenti. Ad esempio, ci ha mostrato che le particelle subatomiche possono essere in due luoghi contemporaneamente, che possono essere intricate e che l'osservazione di una particella può cambiarne lo stato. Il legame tra questa branca della fisica e la spiritualità è stato oggetto di dibattito per molti anni. Molti credono che la fisica quantistica possa spiegare le leggi della spiritualità e della coscienza, Infatti, secondo questa teoria, la mente umana può influenzare la realtà fisica attraverso l'osservazione e l'intenzione. Questo concetto è simile a quello della meditazione, in cui si crede che la mente possa influenzare la realtà attraverso l'intenzione e la concentrazione. Alcuni scienziati hanno ipotizzato anche che la fisica quantistica possa spiegare la consapevolezza e la coscienza, presupponendo che la coscienza è un fenomeno quantistico che si verifica a livello subatomico, Questo significa che la consapevolezza può essere influenzata dalla fisica quantistica e dalla mente umana. Come abbiamo visto, ci sono diverse teorie riguardo alla fisica quantistica e ce ne sono anche di diverse sulla mente quantistica, ma tutte si basano sul concetto che la mente umana possa influenzare la realtà fisica attraverso l'osservazione e l'intenzione. Alcune teorie sostengono che la mente umana sia in grado di creare la realtà fisica, mentre altre sostengono che la mente umana possa solo influenzarla. Una delle teorie più interessanti sulla mente quantistica, a mio parere, è la teoria dell'onda pilota, secondo la quale le particelle subatomiche sono governate da un'onda pilota che guida il loro comportamento. Quindi la mente umana sarebbe in grado di influenzare l'onda pilota e il comportamento delle particelle subatomiche. Inoltre, la teoria della mente quantistica suggerisce che la coscienza sia un fenomeno quantistico che si verifica a livello subatomico. Perciò anche la coscienza può essere influenzata dalla fisica quantistica e dalla mente umana. Anche riguardo alla natura della coscienza sono state formulate diverse teorie, ma quella della mente quantistica suggerisce che la coscienza sia un fenomeno che si verifica a livello subatomico e che quindi, come già detto prima, possa essere influenzata dalla fisica quantistica e dalla mente umana. Esplorare la mente quantistica può essere un'esperienza molto interessante e illuminante e ci sono diverse tecniche che possono essere utilizzate per esplorare la mente quantistica, tra cui la meditazione, la visualizzazione e la concentrazione. La meditazione, che se vuoi approfondire abbiamo nel nostro canale dei video proprio a riguardo, è una delle tecniche più efficaci per esplorare la mente quantistica. 
Durante questa pratica si concentra l'attenzione sulla respirazione o su un oggetto e si cerca di svuotare la mente. Questo permette di entrare in uno stato di consapevolezza più profondo e di esplorare i propri pensieri e le proprie emozioni. Altrimenti la visualizzazione è un'altra tecnica efficace per esplorare la mente quantistica e consiste nell'immaginare una situazione o un evento specifico cercando poi di concentrarsi su di esso permettendoci di creare una realtà virtuale nella mente e di esplorare la mente quantistica. Proviamo ora a pensare a qualche esempio di mente quantistica in azione. Oppure può anche spiegare il fenomeno della sincronicità, per la quale gli eventi casuali sono in realtà collegati tra loro attraverso l'energia quantistica, e la mente umana può influenzare questa energia per creare eventi sincronici. Come in tutti i casi, quando si parla di un argomento legato alla spiritualità, vengono fuori come funghi dei miti al riguardo. Ad esempio, si pensa che la mente quantistica possa creare la realtà fisica in modo assoluto, ma non è assolutamente vero. Questo perché la realtà fisica è governata da leggi che sono al di fuori del controllo della mente umana. Inoltre, la mente quantistica non può essere utilizzata per guarire tutte le malattie o per risolvere tutti i problemi. Quindi, anche se non è facile, comprendere la mente quantistica può portare a una serie di benefici. Innanzitutto può permettere di avere una maggiore comprensione della realtà fisica e delle leggi che la governano, e in secondo luogo può portare a una maggiore consapevolezza e comprensione di se stessi e degli altri. Infine può portare a una maggiore pace interiore e felicità. Concludendo, la ricerca sulla mente quantistica è ancora in fase di sviluppo, ma ci sono molte speranze per il futuro. La comprensione di questo aspetto mentale può portare a una maggiore comprensione della realtà fisica e della natura della coscienza. Inoltre può portare a una maggiore comprensione di se stessi e degli altri e a una maggiore pace interiore e felicità. La ricerca sulla mente quantistica è un campo molto interessante e stimolante e ci sono molte opportunità per ulteriori scoperte e sviluppi. Siamo solo all'inizio di un'era di scoperte nella fisica quantistica e nella spiritualità e la mente quantistica è solo uno dei molti campi di ricerca che stanno cambiando la nostra comprensione del mondo. Grazie per essere stati in nostra compagnia anche oggi. Spero che il video vi sia piaciuto e, se così fosse, mi raccomando, lasciate un like in modo da supportare il canale e vi consiglio anche di iscrivervi per non perdervi i prossimi contenuti. A presto!